السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبہ اجمعین اما بعد প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা কেমন আছেন আপনারা সকলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আসলে আমার ভিতরে বিশাল একটা দুঃসাহস কাজ করে এই করোনার আক্রমণের মুহূর্তে বিন্দু মাত্র কোনো আশঙ্কা আমার ভিতরে কাজ করে না কারণ আমি জানি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন হাদিসের মাধ্যমে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি সেই জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে কি আছে অলম আন্নামা অসবক লম ইয়কুন লিয়ুখতাক ওমা আখতাক লম ইয়কুন লিয়ুসিবাক যে তুমি জেনে নাও এই ব্যাপারে তুমি মানে বিশেষজ্ঞ হও জ্ঞানী হও এই বিষয়ে যে যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে আক্রান্ত করবে বলে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এটা কিছুতেই তোমাকে ক্রস করে চলে যাবে না তোমাকে আক্রান্ত করবেই আর যেটা তোমাকে আক্রমণ করবে না বলে আল্লাহর নিয়তিতে তকদির লেখা আছে এটা কখনো তোমাকে আক্রান্ত করবে না আক্রমণ করবে না করতে পারে না কত বড় পাওয়ার এর মধ্যে সহি বোখারি সহি মুসলিমের হাদিসে জিব্রাইল আমরা পড়লে দেখি ওল কদিরি খৈরিহি ও শাররিহ অতু মিনাবিল কদিরি খৈরিহি ও শাররিহ তুমি তকদিরের প্রতি ইমান আনবে ভালো পেলেও আল্লাহর তক দিরে আছে অশ্বারিহি মন্দ আসলেও আল্লাহর তক দিরে আছে তার লিখিত যে ভাগ্যলিপি সে ভাগ্যলিপিতে আছে সেটা ঘটবেই আচ্ছা আমরা শরিয়া বা ইসলামের কর্মচরিত্রে অবিশ্বাসী আবার তক দিরে অবিশ্বাসী আমরা যখন কাজ করব আমরা যখন ভাইরাস থেকে বাঁচতে চাইব তখন মাস্ক পরব আমরা তখন মানুষ থেকে দূরে থাকব আমরা কোয়ারেন্টাইনে থাকব প্রয়োজনে আইসোলেশনে আমরা থাকব আমরা বাইরে গেলে ঘরে আসলে আমরা হাত ধোব যে উপকরণ দিয়ে ধুতে হয় ধুব পা ধোব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হব তারপরে কোনো আক্রান্ত হওয়ার মতো কিছু মনে করলে সাথে সাথে সেটার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভোরবেলা যখন সাত বার সুরায় ফাতায় পড়ে শরীরটা ফুঁকিয়ে নেই তারপর তিন কুল 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 হল্লাহ আহাদ কুল আউজব রব্বিল ফালাক কুল আউজ রব্বিল নাস এই সুরাগুলি কমপ্লিট পড়ে গা মুছে নেই আমার কাছে তখন কী যে একটা পাওয়ার ভিতরে আসে কিসের করোনার কিসের কি আমি একটা দুর্গের ভেতরে আছি করোনার কি সাধ্য আছে আমাকে আক্রমণ করে আমার আল্লাহ যদি অনুমোদন না করেন তাকে আর আমি যখন সুরায় ফাতেহা পড়েছি পড়তে পেরেছি তফিক পেয়েছি সুরা এখলাস ফলাক নাচ পড়তে পেরেছি তখন নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমার কাছে এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে আল্লাহ আমাকে আক্রান্ত করার ইচ্ছে থাকলে এগুলি পড়ার তফিক দিতেন না আমি ভুলে যেতাম যখন পড়তে পেরেছি তখন ইনশাল্লাহ সেফ থাকবো নাইনটি নাইন পারসেন্টের জন্য বলেছি কারণ এক পারসেন্ট যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনি আমার আমার প্রার্থনা কবুল না করারও পাওয়ার রাখেন তিনি সুপার পাওয়ার সে হিসাবে ওইভাবে আমরা বলতে হয় তো করোনা ভাইরাসের এই আক্রমণের মুহূর্তে আমার ভিতরে কিন্তু সাহস করোনা আক্রমণের আগে যা ছিল এখন আরও বেশি কারণ আগে তো এই সুরাগুলো এইভাবে ব্যবহার করতাম না হাতিয়ারগুলো যে আছে এই যে এই যে কিসে হাইপারসনিক মিজাইলের ছো এক একটা বড় মিজাইল আমাদের হাতে সুরায় ফাতেহা সুরায় এখলাস সুরায় ফালক সুরায় নাস কি মনে করেন এই কোরআনকে সুফহান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন ওলাও আন্না কোরআন সুইয়রত বিহিল জিবালু আও কুত্তে আদ বিহিল আউরদু আও কুল্লেমা বিহিল মাউতা বাল্লিল্লাহিল আমরু জমিয়া যে এই কোরআন ওলাও আন্না কোরআন সুইয়রত বিহিল জিবাল এমন কোরআন যে কোরআন দিয়ে পাহাড়কে স্থানচ্যুত করে গতিশীল করে চালিয়ে দেয়া যায় আও কুত্তেহাত বিহিল আরদু যে কোরআন দিয়ে গোটা পৃথিবীকে টুকরো টুকরো করে দেয়া যায় এমন পাওয়ার যে কোরআনে আছে আও কুল্লেমা বিহিল মাউতা এই কোরআন দিয়ে মৃতদের সাথে কথা বলে ফেলা যায় এমন পাওয়ারফুল এই যে কোরআন এই কোরআন যাদের হাতে আছে কিসের করোনার চিন্তা আর আল্লাহ তক দিরে যদি মরণ থাকে তাহলে তো শহীদই মরণ যুদ্ধের জীবনে যুদ্ধ তো করতে পারলাম না করোনার সাথে লড়াই করে মরে গেলাম শহীদ হয়ে গেলাম সোহান আল্লাহ তো এর সৌভাগ্য আর কি হতে পারে 
আজকে আপনাদেরকে আমি আসলে যে তথ্যটি দেওয়ার জন্য এখানে বসেছি বিস্ময়কর বিস্ময়কর একটা তথ্য দেব ইনশাআল্লাহ ইসলাম থেকে দেব কোরআন হাদিস থেকে দিচ্ছি সেই তথ্যটি এক কোরআনেও সেই তথ্যের বিষয়ে বহুবার আল্লাহ উক্তি করেছেন সেটা হলো নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে আবু উমাম আল বাহিলি রাদি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন যে নবী সাল্লাহাম বলেছেন দাবু মার দম বিসাদাকা তোমরা তোমাদের দাবু মার দম রোগীদের চিকিৎসা করো বিসাদাকা সাদাকা দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা করো সাদাকা দ্বারা এটি নাসের দিন আলবানি রহেম আল্লাহ এটিকে হাসান পর্যায়ের সাহি হাদিস বলেছেন যা সাহি আল জামে গ্রন্থে হাদিস নম্বর তেত্রিশ আটান্ন তিন হাজার তিনশো আটান্ন নম্বর হাদিস সহিশুদ্ধ হাদিস নবী সাল্লামের কথা দু মর দম বিসাদাকা এখন মুসলিম অমুসলিম ভাই বোনেরা ইটালির ভাই বোনেরা যারা খুব পর্যদস্ত আছেন স্পেনের বা ফ্রান্সের নিউ ইয়র্কের ভারতের যেখানে থাকেন না কেন আমরা এখন সব মানুষ হিসাবে আমরা মানব জাতির সদস্য হিসাবে আপনাদের সাথে কথা বলছি আপনারাও আমাদেরকে সেই হিসাবে দেখবেন আমরা আপনাদের ভাই অবশ্যই ভাই তো মানব ভাই বিপদের মুহূর্তের ভাই আমরা তো এই হাদিসে কি বললো দাবু মর দ কম্বি সাদাকা তোমাদের রোগীদেরকে চিকিৎসা করো সাদাকার দ্বারা যে নিঃস্ব আছে তাকে অন্ন দান করো যে অসুস্থ আছে তার পাশে সেবা নিয়ে দাঁড়াও তারপর যে যেটার মহতাজ তাকে সেই সেই উপকরণ তুমি দান করো এই দানের মাধ্যমে সম্ভব বিশ্বব্যাপী কোনো রোগকে মহামারীকে প্রতিরোধ করা কি বিশ্বকর কথা দাও মার দা কম্বি সাদাকা সাদাকা দিয়ে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো কোরআনে করিমে সৌর আল বকার আর দুশো তিরষট্টি নম্বর আয়াত থেকে বহু আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন যে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে আল্লাহ সন্তুষ্টি বা আল্লাহ যেখানে ব্যয় করতে বলেছেন এসব পথে ব্যয় করে তাদের ব্যাপারে বলেছেন লা হৌফুন আলহিম ওলা হুম ইয়াহজানুন ওদের কোনো ভয়ও নাই ওদের কোনো টেনশনও নাই আসলে এই যে সাদাকা দান একজনকে কিছু যদি আপনি দান করেন আপনার দেহের ইমিউন সিস্টেমকে আল্লাহ একটা ক্ষমতা দান করবেন হাল জাজাউল এহসান ইল্লা এহসান একটা সুন্দর আচরণের বিনিময় আরেকটা সুন্দর আচরণ আপনি একজন অর্থনৈতিক দুর্বল মানুষকে দশ টাকা দেন আপনার ইমিউন সিস্টেম বা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকারী যে রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা এটা যদি ওই গরিব লোকটার মতো সেও গরিব হয়ে থাকে দুর্বল হয়ে থাকে হীনবল হয়ে থাকে আপনি একজন দুর্বল অর্থনীতির মানুষকে যদি অর্থ দিয়ে সবল করে তোলেন আল্লাহ তার রহমত দিয়ে আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সবল করে তুলবেন যেটা করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারবে ইতিহাসে বহু ঘটনা এমন আছে সাম্প্রতিককালের গত তিন চার বছর আগের একটা ভাইরাল ঘটনা যেটা আমার মুখ থেকে আমি বহুবার ওয়াজ করেছি আরব জাহানের একজন মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলা যিনি বাঁচবেন বলে কোনো ডক্টর বলেনি কিন্তু তিনি ইন্দোনেশিয়া থেকে একজন তার গৃহপরিচারিকা এনেছিলেন দু বছর কন্ট্রাক্ট করে তো তিনি দেখলেন যে ওই মেয়েটা ওনার বাসায় কাজ করতে আসার পরে ঘন ঘন বাথরুমে যায় আবার যখন যায় সহজে বের হয় না অনেকক্ষণ থাকে দু সপ্তাহ পরে ওনার সন্দেহ হলো যে মেয়েটা এত ঘন কেন বাথরুমে যায় আর গেলে এতক্ষণ কি করে কেন বের হয় না তখন জিজ্ঞাসা করলো মা আসলে তোমায় তুমি এত ঘন ঘন বাথরুমে কেন যাও কি সমস্যা তখন ওই মেয়েটা কান্নাকাটি করে বললো যে আসলে মা আমি তো পেটের দায় এসেছি আপনার এখানে চাকরি করার জন্য কিন্তু আমার তো একটা এক মাসের কোলে শিশু আছে তা আমার বুকে যে দুধ শিশু খাদ্য আল্লাহ দেন এটা তো এখানে জমা হয় আমার শিশু তো নাই আমি বাথরুমে গিয়ে এই দুধগুলো ফেলে আসি আমার এই জন্য সময় লাগে তখন ওই ক্যান্সারে আক্রান্ত অ্যারাবিয়ান মহিলা তিনি অত্যন্ত মায়াবতী ছিলেন তার মায়া লাগলো দয়া লাগলো ওই সন্তানের প্রতি তিনি বললেন ঠিক আছে মা আমি তোমাকে দু বছরের যে কন্ট্রাক্টে এনেছিলাম দু বছরের বেতন তোমারে দিয়ে দিচ্ছি বিমান আপ ডাউন ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি তুমি যাও তোমার শিশুকে দুধ পান করাও যেহেতু আল কোরআনে আছে দু বছর শিশুকে দুধ পান করাতে হবে দুধ পান শেষে তুমি এসো আমি আবার তোমাকে নেব পূর্ণ টাকা সদাকা করে দিলেন তাকে পরের সপ্তাহে তিনি তার ক্যান্সার যে গৃহ চিকিৎসক পরীক্ষা করেন পরীক্ষা করে দেখলেন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা কাগজটা দেখলেন পরীক্ষা বলছে যে ওনার কোনো ক্যান্সার নেই গৃহ গৃহ ডক্টর বিশ্বাসে করলেন না আরে ক্যান্সার নেই 
এটা সর্বশেষ পর্যায়ে চলে গেছে ক্যান্সার এখান থেকে মৃত্যু ছাড়া তো আর রিটার্ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ক্যান্সার গেল কই আর এরা মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে আবার পরীক্ষা করান আবার পরীক্ষা করলো একই রিপোর্ট তার বিশ্বাস হলো না আবার পরীক্ষা করান আবার পরীক্ষা করলো একই রিপোর্ট চার পাঁচ বার পরে তার সেই ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর বিশ্বাস করলো যে আসলেই তো ক্যান্সার নাই তাহলে আপনি কি ওষুধ খেলেন না কোনো ওষুধ তো খাইনি তো কি কাজ করেছেন বলল যে আমি তো আমার এমন একজন গৃহ পরিচারিকে পরিচারিকে এনেছিলাম তো তার সমস্যা ছিল ওই জন্য তার সন্তানের প্রতি তাকিয়ে আমি দু বছরের বেতন এবং বিমান ভাড়া সহ ফ্লাইট ভাড়া সহ তা তাকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তখন ওই ডক্টর বলে হ্যাঁ এটাই আপনার ক্যান্সারকে বিচারিত করে দিয়েছে দেহ থেকে আপনি যখন ওই ওই মেয়েটাকে এই বিপুল অর্থ আপনি দু মাস দুই বছরের বেতন সহ তাকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা এই দানের বিনিময়ে আপনার দেহের ক্যান্সার প্রতিরোধী রোগ প্রতিরোধী যে ইমিউন সিস্টেম আছে আল্লাহ ওই সিস্টেমকে দান করলেন এমন একটা রহমত ক্ষমতা যে ক্ষমতা বলে ক্যান্সারকে মেরে বিচারিত করে দিল আপনার দেহ থেকে হাল জাজাউল এহসান ইল এহসান কত বিস্ময়কর ঘটনা একজন ব্যবসায়ীর কথা জানি ইসলামিক এই এই হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ আছে যে একজন ব্যবসায়ী তার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা কোনো ক্রমেই সারে না তো একজন বড় আলেমের কাছে তিনি গেলেন যে পৃথিবীর আর কোনো চিকিৎসা আমার নাই সকল শ্রেণী পেশার ডক্টরের কাছে গিয়েছি আর আর আশা নেই যে এদের দ্বারা চিকিৎসা হবে এখন আপনি বলেন ইসলামে কিছু আছে কিনা ডক্টর তো ওই আলেম বললেন আপনি এক কাজ করেন প্রতিদিন ভরে যখন আপনি কাজে যাবেন যা পকেটে আছে একবারে লেওয়া ঝিল্লা এক লাশ সহকারে আপনি এক টাকা হোক দু টাকা হোক দান করবেন যেদিন যা আছে আপনার রুজি যা করবেন তার একশো পার্সেন্টের এক পার্সেন্ট আপনি এভাবে দান করতে থাকেন সেই লোক কিছুদিন পরে বলল যে ওস্তাদ আমার সে মাথা ব্যথা যে কোথায় চলে গেছে সেটা তো গেছেই আর ব্যবসায় এমন উন্নতি শুরু হয়েছে সে এলাকার শ্রেষ্ঠ ধনী সাহানুল্লাহ আরেকটি ঘটনা এই হাদিসের ব্যাখ্যাকারা লিখেছেন যে একজন মহিলা তার একটা তার কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে দুইটাই নষ্ট হয়ে গেছে এখন একটা সুস্থ কিডনি তার দরকার তিনি অনেক কাকুতি মিনিত করে মিডিয়ায় আহ্বান জানালেন তো শেষ একজন মহিলা রাজি হলেন তিনি একটা কিডনির জন্য কত লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিলেন এত লক্ষ টাকা আমি দেব তো একজন মহিলা রাজি হলেন তো তিনি কিডনি যেদিন প্রতিস্থাপন করা হবে সেদিন ওই মহিলা এসে কাঁদতেছে বসে বসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি তো স্বেচ্ছায় রাজি হলেন আপনি কাঁদছেন কেন তখন সে বলল আমি তো পেটের দায়ে এটা করছি আমার আসলে যদি অভাব না হতো আমি একটা কিডনি এভাবে দিতে আসতাম না তখন ওই মহিলার মনে দয়া আসলো থাক এই দেন আপনাকে আমি যে টাকা ওয়াদা করেছি টাকাগুলো দিয়ে দিলাম আপনি চলে যান আল্লাহ আমার হায়াত থাকলে আমি বাঁচব আপনার কিডনি আমার নিতে হবে না আমি নেব না ওই টাকাটা তাকে সাদাকা করে দিলেন দেওয়ার পরে এরপরে কিছুদিন পরে সে দেখলো যে কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না কি ব্যাপার সুস্থ সুস্থ মনে হচ্ছে কেন পরে কিডনি যখন আবার তিনি পরীক্ষা করালেন দেখলেন যে ডক্টর বলছে আপনার তো কোনো কিডনিতে সমস্যাই নেই এমন ডজন ডজন ঘটনা রয়েছে এটা হাদিস তো দাবু মার দম বিশাদাকা সাহি আরেকটি সাহি হাদিস রয়েছে যে আল্লাহ যখন পাহা সৃষ্টি করলেন ফের তারা পাহাড়ের শক্তিমত্তা দেখে আশ্চর্য জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ার অব্যে হাল মিন খালকিকে সাইন আসাদ্য মিনাল জীবাল আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় চেয়ে ক্ষমতাধর কিছু আছে আল্লাহ বলেন হ্যাঁ আল হাদিদ লোহা আছে লোহার ক্ষমতা থেকে ফেরে তা আশ্চর্য নিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হাল মিন খালকিকে সাইয়ন আসাদ্য মিনাল হাদিদ আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে লোহার চেয়ে ক্ষমতাধর কিছু আছে আল্লাহ বলেন হ্যাঁ লোহার চেয়ে ক্ষমতাধর হলো আগুন আগুন দিয়ে লোহাকে গলিয়ে দেয়া যায় লোহা দিয়ে যেমন পাহাড় কেটে ফেলা যায় আবার আগুন দিয়ে লোহাকে পাহাড় কাটা লোহাকে গলিয়ে ফেলা যায় ফেরেস তারা আরেকবার আশ্চর্য হলেন তাহলে আগুনের চেয়ে ক্ষমতাদার কিছু আছে আল্লাহ বললেন আলমা পানি আগুন যত ক্ষমতাদার হোক পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা যায় ফেরেস তারা আবার আশ্চর্য হলেন জিজ্ঞাসা করলেন হালবিন খালকিকে সেই অনাসাদ্য মেনে আলমা এ পানির চেয়ে ক্ষমতাদার কিছু আছে আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ বলেন আছে আর রি ঝঞ্ঝা বার্তা সাইক্লোন এটা কোটি কোটি কিউসেক পানিকে শূন্য করে স্থল অঞ্চলে প্লাবিত করতে পারে এমন ক্ষমতা এবার ফেরেস তারা বললেন 
এই ঝঞ্ঝা বার্তা বায়ুর চেয়েও ক্ষমতাধর কিছু আছে আল্লাহ বললেন এ বেন আদম আছে মানুষের ছেলে মেয়ে আদমের ছেলে মেয়ে এতো সাদ্দক বেয়ামিনহি ইউফি হামিন শেমা আলী সে তার হাত দিয়ে এমনভাবে কিছু দান করে এক পয়সা দু পয়সা এক টাকা দু টাকা হোক যাই হোক সে তার ডান হাত দিয়ে এমনভাবে ব্যয় করে যে ইউফি হামিন শেমা আলী বাম হাত থেকে গোপন রাখে বাম হাতকে জানতে দেয় না অন্য মানুষ তো জানা দূরে থাকুক এই এক লাশপূর্ণ গোপন সদাকার পাওয়ার পায়ের চেয়ে বেশি লোহার চেয়ে বেশি আগুনের চেয়ে বেশি পানির চেয়ে বেশি সাইক্লোনের চেয়ে বেশি সব হান আল্লাহ আসুন না প্রিয় ভাই বোনেরা এই মুহূর্তে আমাদের যে ভাই বোনেরা পাঁচ সাড়ে পাঁচ কোটির মতো মানুষ বাংলাদেশে আছে যারা দিন আনে দিন খায় আমরা যারাই যখন যাকে পাব পকেটে যা আছে ডান বাম হাতকে জানতে না দিয়ে ডান হাতে দিয়ে দিই আল্লাহ আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে এমন দান করবেন আমরা দুর্বল অর্থনীতির মানুষকে যদি কিছু দান করি আমার দুর্বল ইমিউন সিস্টেমকে রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমকে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দান করবেন করোনার মতো কোটি ভাইরাসকে মেরে কেটে দেওয়া থেকে ঝাঁটাফাটা করে বের করে দেবে ইনশাল্লাহ আমি এখন আমার এই বয়সেও যথেষ্ট ভিতরে পাওয়ার আলহামদুলিল্লাহ অনুভব করি এই আয়াত এবং এই হাদিসগুলির কারণে আসুন তাহলে আমরা মুসলিমরা আমাদের কাছে সেফা নেয়ার কোনো অভাব নেই চিকিৎসার অভাব নেই আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রায় বলি যে এমন কোনো জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা নেই যেটা এই কোরআনে আল্লাহ আলোচনা করেননি এবং কোরআনে যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ হাদিস সে হাদিসে নবীজি আলোচনা করেননি সকল বিষয়ে জ্ঞান দেয়া আছে আমরা এগুলোর উপরে যদি আমল করতে শুরু করি বিপুলভাবে আমরা গোটা মানব জাতি ইনশাল্লাহ আমরা যারা মুসলিম আছি আমরা তো উপকৃত হবই আমাদের যে খ্রিস্টান ইহুদি বৌদ্ধ বা হিন্দু অন্যান্য মানব ভাইয়েরা আছেন তারা যদি মুসলিম না হয়েও এই কোরআন ও সন্ন্যার বক্তব্যগুলির উপরে শুধু এই পিরিয়ডে বিপদের কালে আমল করেন আপনারাও ইনশাল্লাহ অনেক অনেক আত্মরক্ষা পেয়ে যাবেন সুফল পেয়ে যাবেন আল্লাহ আমাদের আপনাদেরকে তফিক দান করুন সুবাহান আল্লাহামদিক আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত